Fala meu bravo, fala minha brava, sejam todos vocês muito bem-vindos a essa nossa aula de hoje. Que bom que você escolheu investir no seu futuro e que bom que você escolheu contar com a Bravo Concursos para isso. Você me conhece bem, eu sou o professor Arnon Arruda Simões e você sabe que antes de começar as minhas aulas eu faço questão de deixar aqui os meus meios de contato, como faço agora, né? Meu Instagram, arroba prof, underline Arnon Arruda e o meu e-mail, arnonacimões.com. Pode ficar à vontade para entrar em contato comigo, seja de uma forma, seja de outra, tá? Para interagir, para que você tire suas dúvidas e também para me dar o feedback da minha aula. É sempre muito importante que a gente consiga melhorar cada vez mais o conteúdo que a gente disponibiliza para você, tá? E nesse processo, o seu feedback é fundamental para isso, beleza? Então, ó, estou à disposição caso eu queira entrar em contato, ok? Então, olha aqui, meu povo, você já percebeu né, que nós vamos tratar nessa aula de hoje ou vamos continuar tratando, né, do Código de Ética dos Correios, né, mais especificamente o Código de Conduta Ética e Integridade aqui dos Correios. E você tá lembrado aí do papo que a gente teve antes de começar a nossa primeira aula desse assunto? Gente, Código de Ética normalmente são conteúdos fáceis, tá? Só que geralmente são maçantes ou às vezes tensos. Aqui você tem uma dupla coisa boa, né, uma coisa boa de natureza dupla, né, por quê? Além de ser um conteúdo fácil, como normalmente são os códigos de ética, esse código de ética é pequenininho, gente. Dá mais ou menos 10 páginas de leitura aí para você ler o código de ética todo. É por isso que eu já te falo, depois dessa aula, para tudo que você está fazendo e vai ler esse código de ética, tá? Para que você memorize cada vez mais. Leia com calma, remoendo o conteúdo, que você vai ver que não vai ter erro, tá? Beleza? É um conteúdo tranquilo, conteúdo fácil, mas é um conteúdo que você precisa saber na ponta da língua, tá? Afinal de contas, tem conceitos aqui, definições que são específicos aqui, né? E que se você não estiver ligado aqui no nosso estudo, você vai acabar se confundindo, tá bom? Então vamos que vamos. Para a gente começar então o nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas sessões que tem aí nesse código de ética. A primeira delas fala de compromissos que os Correios devem ter com os seus empregados, ou seja, deveres impostos aos Correios, tá? Se é um dever para os Correios, é um direito dos empregados, né? Afinal de contas, direito e dever são dois lados de uma mesma moeda, tá? Se eu tenho um direito, eu tenho um dever correspondente. E assim com todo mundo, tá? Então, a gente está falando aqui do compromisso dos Correios com os empregados. Só que mais adiante, ainda nessa aula, a gente vai falar dos, dos compromissos, né? Ou do compromisso que os empregados devem assumir com os Correios, tá? Então a gente está vendo um lado da moeda agora e depois vamos ver outro, tá bom? Vocês vão ver, gente, que é tudo muito fácil, né? Dispensa até maiores explicações. Olha aqui, na relação com os empregados, os Correios se comprometem ao quê? Olha aqui no inciso primeiro, tá? Esse aqui, esse númerozinho romano é o inciso, tá? Buscar meios para propiciar um bom clima organizacional, criando e mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro, tá? Segundo, também os Correios comprometem a divulgar as informações, não somente aquelas exigidas por lei ou por regulamento, de forma completa, objetiva, tempestiva e igualitária, ok? Como eu falei, dispensa até uma maior explicações, né? Terceiro, estimular entre todos os integrantes da equipe, o cumprimento integral do código. Então deve estimular também que o código seja cumprido por todos, tá bom? Inciso 4. Garantir a existência de canais formais de comunicação para acolher e processar as diversas demandas dos empregados, inclusive para denúncias e resoluções de dilemas de ordem ética, ou seja, devem ser criados canais, como assim, de departamentos, ouvidorias... É, seja físico ou digital, tá? Pode ser ali uma caixinha para você depositar reclamações, pode ser por via eletrônica, por exemplo, por um e-mail, deixando ali, por exemplo, é, algum agente designado para receber essas informações. O fato é que tem que ter a existência desses canais de informações, tá bom? Beleza? O modo como vai ser aí, a, a instituição vai organizar da forma melhor, tá bom? Também, gente, os Correios se comprometem a preservar a privacidade e a confidencialidade das informações pessoais de seus empregados, a não ser situações e exceções previstas em lei, tá? Bem tranquilo até aqui, né? Como, aliás, é a tônica do código todo, tá? E, meu povo, já conhece o Metro Bravo, né? Teoria e questões. Vamos lá. Vamos aqui praticar em primeira questão. Questão número 1. Um. Considerando o código de ética e integridade na relação com seus empregados, os Correios se comprometem a cumprir o seguinte, exceto, ou seja, o que, que os Correios, na verdade, né, não se comprometem a cumprir? Ou seja, o que, que é o errado acerca do comprometimento dos Correios com seus empregados? Olha aqui. Letra A. 
considerando, perdão, letra A, buscar os meios para propiciar um bom clima organizacional, criando e mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro. Letra B, divulgar as informações, não somente aquelas exigidas por lei ou regulamento, de forma completa, objetiva, tempestiva e igualitária. Letra C, estimular entre todos os integrantes de sua equipe o cumprimento integral deste código. Letra D, coibir a existência de canais formais de comunicação para acolher e processar as diversas demandas de seus empregados, inclusive para denúncias e resoluções de dilemas de ordem ética. E aí, meu povo, o que é errado aqui sobre aquilo que os Correios devem fazer? o comprometimento deles com seus empregados, né? E aí, a letra? Letra o quê? Letra D, não é, meu povo? Por quê? Os Correios vão coibir, gente. Coibir tem a ver com proibir, né? Com se opor, evitar. Não, gente, eles vão garantir a existência de canais formais de comunicação para colher, né? e processar as demandas dos seus empregados, inclusive sobre denúncias e problemas né, envolvendo questões éticas, tá bom? Eles devem garantir a existência desses canais e não coibir, né? Coibir significa combater, tá bom? As outras três alternativas estão perfeitamente de acordo né, com os, o comprometimento dos Correios com seus empregados, tá? Como a gente já sabe, tá bom? Vamos que vamos, como a gente já viu, né? Vamos lá. Ainda estamos dentro dos compromissos dos Correios com seus empregados, tá? Vamos lá. Também é compromisso dos Correios. Promover o quê? A linha A. A igualdade de oportunidade para todos os seus empregados em todas as políticas organizacionais, privilegiando o critério do mérito individual para a ascensão profissional. Também é compromisso dos Correios, gente, aço, promover ações para evitar todo tipo de assédio moral ou sexual, tá? Então, se não há ações de promoção, seja né, do combate a assédio sexual, moral, ou ainda né, não tiver ainda promoção de igualdade de oportunidade para todos. E aí, gente, essa igualdade de oportunidade pode se dar por diversos meios, né? Aqui só diz que tem que ter promoção dessa igualdade. O fato é que como vai ser, a instituição vai organizar melhor, tá bom? Se não tiver, tá vendo uma violação dos compromisso, do compromisso que os Correios assumiram com os seus empregados, tá bom? Ainda, inciso sétimo aqui. É compromisso dos Correios respeitar linha a, a liberdade de associação sindical e manter diálogo permanente com as entidades representativas dos empregados, né? Ok? Sem perder de vista os seus objetivos organizacionais. A linha B. Os Correios também devem respeitar e promover, né? Não basta respeitar, tem que promover. Tem que tomar ações que garantam, né? Que estimulam, que promovam, tá? Que promovam o quê? A diversidade, tá? Assim como combater qualquer forma de discriminação, seja de origem, de raça, de sexo, cor, idade, condição social, ou ainda, discriminação de qualquer outra forma, tá? Qualquer outra forma de preconceito também, beleza? Então os Correios aqui, eles devem não somente respeitar, mas também promover aqui, né, essas questões, tá bom? O que vamos? Agora, meu povo, nós vamos inverter a chave aqui, a gente vai pro outro lado, tá? Agora a gente, a gente vai falar sobre compromisso que os empregados assumem em relação aos Correios. Então todos esses que nós vimos aqui até o momento são compromissos que os Correios assumiram, né, de garantir, de respeitar, de estimular, de promover em relação, em relação aos seus empregados. Aqui a gente está do outro lado da moeda, né? Uma vez que se antes eu falava dos deveres dos Correios e dos direitos dos empregados, agora eu virei a moeda, vou falar dos deveres dos empregados com os Correios ou os comprometimentos que os empregados assumiram perante os Correios e, pelo outro lado, se isso é um dever dos empregados, é um direito aqui dos Correios exigir o cumprimento disso. Tá bom? Então, olha aqui, o artigo 6 está bem claro para a gente. Na sua relação com os Correios, o empregado se compromete a... Ao quê, meu povo? Ele se compromete ao quê? Preciso o primeiro, né? Abster-se. Abster-se o quê? Ou seja, não praticar, né? Abster-se de fazer uso de informação privilegiada obtida no exercício profissional, na realização de negócios de qualquer natureza em benefício próprio ou de terceiros, tá? Então imagina aqui, né, que se você, por meio do, do seu trabalho nos Correios, ficou sabendo de informação relevantíssima, né? Sou, por exemplo, uma empresa, né? Que 
pode aí se valorizar ou que pode eventualmente né, perder valor. Você pode utilizar essa informação privilegiada aí, por exemplo, para se beneficiar ou para beneficiar um terceiro? Não, né? Você tem que se abster de fazer isso, ou seja, deixar de fazer isso, tá bom? Ainda, os correios têm que se absterem de quê? De estabelecer relações comerciais, a não ser aquelas decorrentes de contratos com cláusulas uniformes ou profissionais com empresas concorrentes ou parceiras dos correios, bem como com aquelas em que a empresa tenha ou pretenda ter participação, assim como, assim como com seus acionistas, controladores e empresas do mesmo grupo. Ok? Então olha aqui, gente. A não ser que sejam aqueles contratos padrão, de cláusulas uniformes, uniformes, os empregados devem se abster, ou seja, deixar de estabelecer comércio, gente, ou contrato com empresas que são concorrentes ou que sejam parceiras dos Correios, tá? Assim como aquelas em que a empresa né, tem ou ainda tem o objetivo de ter né, é, acionistas, controladores ou empresas do mesmo grupo delas, tá bom? Você tem aí que evitar negociar com esse tipo de empresa, tá bom? Também, gente, compromisso dos empregados ainda, tá? Olha aqui. Abster-se, né? A gente está ainda na parte de abstenção, né? Aquilo que ele não pode fazer. Abster-se de utilizar fraudulentamente de inverdade, ou seja, de mentira, né? Artifício ou ardil para alterar a verdade ou induzir ao erro de modo a obter vantagem para si ou para outra pessoa, né? Em desvantagem de outro, tá bom? E por fim, gente, deve se abster, ou seja, deixar de fazer o quê? Pleitear, solicitar provocar, sugerir, exigir, receber, oferecer, prometer ou dar qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, né? seja para si, para os seus familiares ou para qualquer outra pessoa. Né? Para o quê? Qual o objetivo? Para o cumprimento da sua missão ou influenciar outro colaborador para o mesmo fim. Então, resumindo, né? você tem que evitar, abster né? de receber ou de solicitar recebimento né? para fazer aquilo, né? que já é a sua função, ou influenciar outra pessoa para isso, tá? Senão você vai estar violando o código de ética. E, gente, se alguma dessas infrações éticas aqui constituir, por exemplo, uma conduta criminosa, além de responder aí nos termos né, do código de ética, o indivíduo também pode responder a um processo penal, tá? Pode existir perfeitamente processo penal, processo civil, e, por exemplo, um processo administrativo contra o mesmo empregado por um mesmo fato que ele praticou, tá? Ou seja, um fato gerando três processos contra ele. Perfeitamente possível, tá? Bora, meu povo, praticar aqui, hein? Considerando o Código de Ética e Integridade na relação com os Correios, o empregado se compromete a abster-se do seguinte, exceto, ou seja, o que, que o empregado não se comprometeu a evitar a abster? Letra A. Fazer uso de informação privilegiada obtida no exercício profissional na realização de negócios de qualquer natureza em benefício próprio de terceiros. B. Utilizar fraudulentamente de inverdade, artifício ou ardil para alterar a verdade ou induzir a erro de modo a obter vantagem para si ou para outra em desvantagem para outra. Em... Letra C. Estabelecer relações comerciais, exceto as decorrentes de contratos com cláusulas uniformes ou profissionais com empresas concorrentes ou parceiros dos Correios. Ou ainda a letra D. Abster-se de cumprir seu serviço de maneira íntegra e ética. E aí, meu povo? Qual é a alternativa a ser marcada aqui? Essa aí, serrava não cascudo você, hein? Gente, olha a letra D. O empregado dos Correios vai ter que se abster, ou seja, deixar de cumprir o seu serviço de maneira íntegra e ética? Não, né? Então esse é o nosso exceto aqui, né? Essa é a nossa alternativa errada que ia ser marcada, tá bom? O que vamos? Ainda estamos falando do compromisso dos empregados com os Correios, tá? Vamos que vamos aqui. Adotar boas práticas de mesa e telas limpas, visando não manter disponíveis a pessoas que não são autorizadas, informações privilegiadas e dados pessoais de empregados, clientes e tecidos. Então, eles comprometem a ter boas práticas né, de mesa e tela limpas para que isso não aconteça, né, esse acesso a essas informações aí que são críticas. Tá? Ainda, inciso terceiro aqui, assegurar a utilização adequada das informações e dos recursos tecnológicos disponíveis. Inciso quarto, apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Preciso quinto, conhecer, cumprir e elaborar na disseminação deste código de ética 
em integridade. Tudo isso até agora, gente, nós estamos falando de responsabilidades né, ou compromissos que os empregados assumiram perante os Correios, tá? Vamos que vamos. Também, gente, é responsabilidade né, dos empregados que eles se comprometeram a fazer o quê? A comunicar. E em qual tempo? Qual tempo que está aqui, gente? Comunicar imediatamente, tá? Ou seja, não tem que esperar nada. Ele, o empregado ele vai comunicar imediatamente o quê? A linha A. Por todos os meios de canais disponíveis, a ocorrência de incidentes que possam provocar violação de privacidade de dados pessoais e possam acarretar risco aos titulares de dados e à imagem da empresa. Então, sempre que ele identificar algum tipo de irregularidade como essa, ele vai ter que comunicar. E comunicar em que tempo? De forma imediata, tá bom? Comunica ali ao seu superior, enfim, quem seja responsável por receber aquela comunicação, tá bom? Enfim, se livra desse problema aí, né? A linha B também deve comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse dos Correios. Aqui, gente, é uma linha bem ampla, né? Qualquer fato, todo e qualquer fato, né? Ou ato, né? Que seja contrário aos interesses dos Correios, tem que comunicar, tá bom? Beleza? Agora, voltando ainda, né? Para os compromissos, é né? um compromisso que os empregados assumem diante dos Correios, tá? Vamos que vamos. Sétimo. Cumprir os compromissos profissionais assumidos perante os demais empregados e com a empresa, sem privilegiar interesses pessoais, familiares, afetivos ou de terceiros, ok? Então, nesse caso, né, nós estamos falando aqui sobre o cumprimento né, dos compromissos profissionais, seja perante os empregados, empresa ou terceiros, né, de maneira sem, sem privilegiar ninguém, tá? É um compromisso que os empregados assumem. Vamos que vamos. Próxima questão, meu povo, vamos lá, hein? Com base no Código de Ética e Integridade, caso o empregado constate a ocorrência de incidentes que possam provocar a violação de privacidade de dados pessoais e possam acarretar riscos aos titulares de dados e à imagem da empresa, ele deve, ou seja, o empregado deve fazer o que se ele constatar essas irregularidades, tá? O que, é que ele vai fazer? Letra A. Comunicar quando possível por meio dos canais disponíveis. B. Comunicar imediatamente por meio dos canais disponíveis. C. Comunicar imediatamente à Advocacia Geral da União. D. Guardar sigilo sobre os fatos para preservar a imagem dos Correios. E aí, gente, o que, que, que ele vai ter que fazer? É o que está na letra? B de Brasil, né? Ou B de Bravo, né? Ele deve comunicar imediatamente por meio dos canais que estiverem disponíveis para isso, tá bom? Gente, aqui nós vamos até o fim da aula, né? Praticamente só falando sobre o compromisso dos empregados com os Correios, tá? Então presta atenção, beleza? Vamos que vamos. Evitar, também compromisso do empregado, né? Evitar comportamento público inadequado, não participar de grupamento inidone, né? Nem exercer atividade socialmente reprovável, ok? Ainda, ah. Presta atenção aqui, gente. Cuidado para não confundir com os termos, né? Que uma, uma sentença aqui está é, positivamente, a outra negativamente, né? É compromisso do empregado evitar comportamento inadequado. Também é compromisso dele não participar de grupamento inidôneo, né? Também é compromisso não exercer atividade socialmente reprovável, tá? Cuidado para não se embananar aí, né? Nas, nas letras acabar colocando que é compromisso participar de grupamento inidôneo, por exemplo. Né? É compromisso não participar, tá bom? Preciso nono. Compromisso dos empregados, né? exercer as responsabilidades profissionais, gestão com, tra com transparência e equanimidade, orientando e motivando os demais empregados e colaboradores para criar um ambiente de trabalho saudável e propício à excelência de desempenho e produtividade, zelando pelo cumprimento das normas e instruções corporativas, assim como desse código de conduta de ética e integridade, ok? Então, gente, todos, 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 né? No que falando dos empregados especificamente, eles vão ter que exercer sempre essas responsabilidades profissionais de gestão com transparência e equanimidade, tá? Afinal de contas, lida com coisas sensíveis também, tá bom? Quatro. Evitar comportamento público inadequado, não participar de grupamento inidôneo, nem exercer atividade socialmente reprovável, nos termos do Código de Ética e Integridade, é um... Letra A. Compromisso dos empregados em relação aos Correios. Letra B. Compromisso dos Correios em relação aos empregados. 
Letra C, compromisso dos empregados em relação aos empregados. Ou letra D, compromisso dos correios em relação aos correios. E aí, meu povo? Isso que a gente deu aí no, no enunciado é o quê? É o quê? É o que está na letra A, não é, meu povo? É o que está na letra A, ok? É um compromisso dos empregados em relação aos correios, tá bom? Tranquilo até aqui? Então vamos que vamos. Mais compromisso dos empregados, né? Eu sei que é chato mesmo, é maçante, mas fazer o quê? É a vida, né? É como eu sempre gosto de falar, né? Quem faz o que quer é criança, não é adulto, faz o que é preciso, que é justamente o seu caso, né? Então vamos que vamos. Eximir-se, ou seja, compromisso dos empregados, se eximir, ou seja, não participar, né? de atividades que caracterizem conflito de interesses em relação às atividades aos Correios, bem como comunicar aos canais adequados eventuais conflitos reais ou aparentes entre interesses dos Correios e interesses relacionados à sua atividade profissional pessoal de terceiros, tá? Então ele não pode participar dessas entidades, ok? Que tem esse conflito de interesse com os Correios, tá bom? Ainda, inciso décimo primeiro. É compromisso do empregado é obter prévia, ou seja, anterior autorização da empresa, ou seja, dos Correios, para publicar ou expor no ambiente externo, de estudo, pesquisa, parecer outro trabalho da sua auditoria ou participação que envolva conhecimentos relacionados aos Correios, tá? Então tem que ter prévia autorização dos Correios para isso. Também é compromisso dos empregados, gente, preservar esse montinho de coisa aqui, tá? E continua também. Olha aqui. Vai caber a eles preservar os interesses de zelar pela imagem da empresa, seja em ambiente interno ou externo, e não associado né, às marcas dos Correios e às ações, imagens ou informações negativas em qualquer forma de comunicação, inclusive eletrônica. Ok? Letra B. Deve preservar também, gente, os empregados devem preservar a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem dos colegas de trabalho e contribuir para o adequado relacionamento né, interpessoal e profissional, ou seja, um adequado relacionamento entre todos, tá bom? Letra C. Deve preservar no exercício do direito de greve o patrimônio da empresa e respeitar o direito de ir e vir de todos os empregados e clientes, tá? Ou seja, mesmo aqui nesse caso, né, em caso de greve, eu não posso simplesmente deixar a empresa simplesmente quebrar, né, digamos assim, né? Eu tenho, evidentemente, que respeitar o patrimônio da empresa, inclusive. Letra D. A integridade de documentos, registros, cadastros, sistemas de informações é, deve, deve ser preservado isso, né? E também, gente, o empregado não pode retirar das dependências dos Correios sem estar legal, legalmente autorizado, né? Qualquer documento ou bem que seja pertencente à repartição. Tranquilo? Bora praticar, meu povo. Questão número 5. Com relação ao Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, assinale a alternativa que não compreende um compromisso dos empregados em relação à instituição, ou seja, o que não é compromisso do empregado, tá? Letra A, preservar os interesses e zelar pela imagem da empresa, seja em ambiente interno ou externo, e não associar a marca dos Correios a ações, imagens ou informações negativas, em qualquer forma de comunicação, inclusive eletrônica. Letra B, Preservar a intimidade, a privacidade, honra e a imagem dos colegas de trabalho e contribuir para o adequado relacionamento interpessoal e profissional. Letra C. Preservar no exercício do direito de greve o patrimônio da empresa e respeitar o direito de ir e vir de todos os empregados e clientes. Ou letra D. Preservar a integridade dos documentos, registros, cadastros, sistemas de informação e sempre retirar da dependência dos correios sem estar legalmente autorizado qualquer documento ou bem a ela pertencência. Meu povo, tá fácil. O que, é que não é um comprometimento aqui dos empregados? É o que tem uma letra? D, né, meu povo? O que, que tá errado aqui, gente? Só uma pegadinha. Todo o resto aqui tá certo. Qual que é a pegadinha? É compromisso do empregado sempre retirar as dependências dos correios sem estar legalmente autorizado. Documento ou algum bem? Não. Só pode retirar se estiver legalmente autorizado para isso, tá bom? Vamos que vamos. Mais ainda comprometimentos, né, o compromisso aqui dos, dos empregados, tá? Eles devem priorizar e preservar os interesses dos Correios, gente, junto com seus clientes, órgãos de governo, instituições financeiras, fornecedores, entidades, 
e outras empresas com as quais os Correios têm relacionamento, tá? Deve respeitar também o sigilo profissional relativamente às informações que tem acesso em função da atividade, né? Ou seja, teve contato com informação que é sigilosa, não posso divulgar, tá? Inclusive, gente, aquelas informações sobre clientes, informações estratégicas, dentre outras, né? Aquelas informações relativas a atos ou fatos relevantes que ainda não foram divulgados para o mercado, tá? Devendo sempre zelar para que todos também façam isso, a não ser quando a quebra do sigilo for autorizada ou exigida pela lei, tá? Também deve respeitar a produção intelectual e reconhecer os méritos relativos aos trabalhos desenvolvidos pelos colegas, independentemente de posição hierárquica, ou seja, gente, tem que respeitar se um colega produziu algum trabalho de natureza intelectual, por exemplo, algum conteúdo que ele criou, tem que reservar, tem que respeitar esse direito de produção intelectual, tá? Pertence a ele os direitos, por exemplo. E aqui, gente, já caminhando para o fim, tá? Deve resistir àquelas pressões que têm o objetivo de obter qualquer favor, benesse, né, que é o objetivo, vantagem indevida, em decorrência de alguma ação imoral, ilegal ou antiética. E além de resistir, ou seja, de não aceitar essas ações, tem que denunciá-las, tá? Pelos canais que sejam apropriados para isso. Tá bom? Ainda. Inciso 16. É compromisso né, dos empregados ser cortês, leal, dedicado, honesto, cooperativo e responsável, respeitando as diferenças individuais de todos os clientes, né? Usuários e colaboradores dos Correios, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político ou posição social, tá? Tranquilo até aqui, não é? Também, gente, é dever, né, comprometimento do empregado, ter respeito à hierarquia, porém sem temor, ou seja, sem medo de denunciar seu superior hierárquico quando porventura né, tenha visto a ocorrência de algum ato irregular e que ele tenha tomado conhecimento. Né? E que por fim a gente deve zelar pelos bens da empresa, de que ele seja usuário, ou seja, né, de que ele, que ele utilize, né, e também que ele esteja possuindo aqui no momento, né, esteja detendo aquele bem, e também dar a correta destinação para os bens do patrimônio. Tá? Bora praticar, meu povo? Com relação ao código de ética e de, de código de conduta ética, né? Integridade dos Correios, assinar a alternativa que não, olha aqui, ó, não compreende um compromisso dos empregados em relação à instituição. Letra A. Ser cortês, leal, dedicado, honesto, cooperativo e responsável sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. Letra B. Não resistir a pressões que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou antiéticas e denunciá-las a fim de preservar a estabilidade das relações institucionais. C. Ter respeito à hierarquia, porém sem temor de denunciar seus superiores hierárquicos ante a ocorrência de ato irregular de que tenha conhecimento. Ou D. Zelar pelos bens da empresa de que seja usuário ou detentor e lhes dar a correta destinação. Gente, está errado aqui a letra B. Sim, ele deve resistir àquelas pressões indevidas, né, que visam obter qualquer favor. Então, dizer que não deve resistir, isso claramente não é um compromisso do empregado, tá? Confira o gabarito. Então, meus bravos, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula.